Volodymyr Zelenski, forseti Úkraina ávarpar alþingi í gegnum fjarfundabúnað á morgun. Alþingi er 28. og 8. þjóðþingi sem forsetinn ávarpar frá innrás Rússa í landið. Húsnæðislán getur hækkað um mörg hundru þúsunda ársgrundvöldin nú eftir að stýrivextir hafa verið hækkaðir. Bankastjóri Arion Banka býstuð auknum vannskilum á næstu mánuðum. Líkur eru á að sinn fein verði stærsti flokkur Norður Írlands eftir þingkostningarnar í dag. Það er því í fyrsta sinn sem flokkur sem vill saminast Írlandi væri í þeirri stöðu. Í búum Mósesbæjar fjölgar um 70% gangi áformum uppbyggingu á Blikastaðalandi eftir. Bærinn fær landið endurgjaldslaust en eigandinn fær þar byggingarrétt og lóðarlegu. Framboð á húsnæði stór eksti hér á Hérraði þegar ný gata með 40 íbúðum verður byggð í Fallabæ næsta vetur. Byggingarfélagi sig í hlutdeltar lán auðvelda mjög verkefni sem þetta. Komið þið sæl, voru Lottimir Selenski, forseti Úkraínu ávarpar alþingi og íslensku þjóðina í gegnum fjarfundabúnaði sérstaka aðöfn í þingsarklukkan 2 á morgun. Þetta verður í fyrsta skipti sem erlendur þjóðhöfðingi ávarpar alþingi í þingsal. Nokkri dagar eru síðan ljóstara forsetinn myndi ávarpa alþingi en það var síðan tilkynnt í dag. Já, þetta er sennilega árangur af ymsum og mörgum samtölum og það hafa líka, hann hefur ávarpað okkar sýstu þinga á Norðurlöndum og allir röðin hafa ekki bara verið komin á okkur. Og hvernig fer þetta fram? Þetta fer þannig fram að hann ávarpar þingheim í gegnum fjarfundabúna hérna upp í þingsal. Þetta er ekki þingfundur þannig að þetta er bara svona einstök aðtöp getum við sagt. Þannig að við erum ekki bundin af því formi að þetta sé þingfundur. Forseti Íslands, forsætisráður og forseti Alþingis munu síðan ávarpa Úkraðinu forseta. Þannig að þetta verður svona gagnvirkur fundur. Verður settur upp stór skjár í sal Alþingis? Já, við erum, þetta er nú heil mikil prótuksjón svo ég sletti. Það eru settir upp, já, allavega fjóri skjáir og sennilega sá fyndi líka. Þannig að það verður hægt að fylgjast með frá öllum hliðum. Þetta er mikil tækni og mikið að leiðslum hann uppi núna. Þetta verður í fyrsta skipti sem Erlendur Þjóðhöfðingi flytur ávarp í þingsal Alþingis. Þannig að við höfum þurft að skoða svona ímsa anga þessa máls og gera uppi okkur hvaða hefðir og venjur ættu við og einkum hvaða hefðir og venjur ættu ekki við. Nú er hlé á þingfundum og þingmenn staddir í að víða á land eigið þið vona að flesti komi? Já, það verður góð mæting. Auðvitað einhver er því miður forfallaðir þingmenn en það er svona er hérna flesti geta mætt. Björn Mannkvist, Sjölenski hefur nú gerst mikið að því að ávarpa þjóðþing víða um heim, ekki satt? Jú, mikið rétt. Ég fór yfir heimasíðu úkrænska fórsetanbættisins í dag og mér reiknast til að hann hafi ávarpað þjóðþing 27 ríkja nú síðast í Danmarku í gær. Og hann hefur líka verið ávarpa alþjóðastofnanir? Hann hefur gert mikið að þessu. Hann hefur verið á öryggisráði saminu þjóðana, hann hefur ávarpa leitófafund ESB, leitófafund NATO, hann er mjög fítn ræðumaður. Hann hefur nýtt þessi tækifæri til þess að koma málstað Úkraínu á framfæri að sjálfsögðu og hann hefur reyndar heldur ekki hikað við að gaggrína viðkomandi ríki af honum finnst ástæða til. En hvernig hefur svona öðruleitið þessum ræðum verið tekið? Sko, þeim hefur verið tekið gríðalega vel, sérstaklega kannski, þú veist, málstæður er náttúrulega mjög sterkur. Úkraína hefur svolítið stjórna sögutræðunum í þessum átökum, í sko vegna innrása Rússa í Úkraínu. Og Selenski í þessum ræðum, hann hefur verið mjög naskur á að finna og skrifa og vísa í atburði sem hafa átt sér stað í sko fortíð viðkomandi ríkis, sem að hafa skýrskotun í ástandið í Úkraínu. Það gerði hann til dæmis í ræðunni í breska þinginu snemma í mars þegar hann vitnaði eða vísaði mjög sterkt í mjög fræga ræðu sem að Winston Churchill hélt í upphafi setni heimstrýjaldar. Звичайно, 
vašoju dopomogu. Þetta var 8. mars, fyrsta ræðan sem Zelenski hélt frami fyrir þjóðþingi Erlends ríkis og vísunin í ræður Churchills frá júni 1940 var engin tilviljun. Hann kom næst fram á þjóðþingum Pólands og Kanada og svo á bandaríkjaþingi 16. mars þar sem hann myndi þinga heim á árásetnar á Pearl Harbor árið 1941 og tvíbara turnana 2001 og vísaði svo í orð Martins Luther Kings um draumin. Potrebu u zakvisti našeg neba, potrebu u vašem rješenju, u vašoj dopomozi i to označati me rivno te same, te same, što vi čuvajte vi, koli čujete I have a dream. Síðan þá hefur Selenski komið fram víða um heim, ekki aðeins á þjóðþingum, heldur einnig á samkomum alþjóðastofnana. Hann ávarpaði til dæmis öryggisráð saminuðu þjóðina og leitu að fundi Atlasas Bandalagsins og Evrópuráðsins. Hann hefur ítreka þörfina á hernaðaraðstóð, þrýsta á um samstöðu um harðari þvingunar aðgerði gegn rússum og ekki hika við að gaggrína einstök ríki, finnist honum þau ekki hafa gert nó. Skilabóðin til þingmanna og annara er í grunnin einföld. Úkraina þarf á hjálpikar að halda, samúð er ekki nó og að Úkrainumenn er að berjast fyrir ykkur. The Ukrainian people are defending not only Ukraine. We are fighting for the values of Europe and the world. Og við þetta má bæta að ávarp Selenskis verður í beinni útsendingu á miðlum rúf klukkan 14 á morgun og útsending í sjónvarpunum hún hefst rétt fyrir klukkan 2. En þá förum við að allt öðru. Bankastjóri Arion Banka segir líkur á að vanskil aukist þegar vaksandi verðbólga ratar inn í húsnæðislánin. Lántakendur með lán á breytilegum vöxtum með í búast við mörg hundruð þúsund króna hækkuna ári. Stýrivextir voru í gær hækkaður um 1% stig og eru nú komnir upp í 3,75%. Þá mælist verðbólga nú 7,2% og búast þeir við að hún verði komin í 8% á 3. og 4. ársfjórðungi. Þessar hækkanir gætur reynst högg fyrir heimilinn því þeir rata í nær allt verðlag og fyrir séð að húsnæðislán muni hækka. Hún hefur áhrif á okkar viðskiptöðinni sem er að fara að borga hærri vexti og tímabundið er þetta mögulega að fara að hækka okkar vaxtatekjur en við vorum að kynna uppgjör í morgun þar sem við vorum að tala fyrir því að áhrifin verða kannski minni út árið af því. Bankarnir ákveða sjálfur hversu miklar vaxtahækkanirnar verða en þeir eru ekki alltaf í takti við prósentuhækkanir Sælabankans. Þú er talið líklegt að hækkunni nú verði í kringum 1%. Og ef við tökum dæmi um 50 miljón króna óvertryggt lán á 3,4 prósenta breytilegum vöxtum sem tekið var í byrjun árs 2021 má sjá hvernig greiðslubyrðin hefur vaxið síðan. Farið úr rúmum 190.000 krónum í tæplega 232.000 þegar vekstir eru komnir í 4,75%. Ef framfyrir sem horfir og vekstir hækka um heilt prósentustig til viðbótar verður mánaðarleg afborgun í kringum 265.000 krónur og er þannig orðin um 75.000 krónum hærri en nú var þegar láni var tekið í fyrra. Benedikt segir að í ljósistöðunar séu líkur á að vanskil muni aukast þó þau séu nú í sögulegu lámarki. Við vorum áður að gera það fyrir því að stýrvextir getu farið upp í svona 4,5%, núna er kannski spáin 5% en ef þetta fer mikið hærri en það að þá mun það vissulega hafa áhrif. Fjármálar á þeirra sagði í hátegisfréttum í dag að gripið þeirri til aðgerða til að styðja við tekjulá á meðan reynt væri að draga úr verbúlgunni. Vextir á húsnæðislánum hafa verið í sögulegu lámarki en eru nú orðnir álíka og fyrir heimsfaraldur. Benedikt segir ólíka stöðu nú og fyrir áratug, kjald meðillinn stöðugri, þótt ekkert nýtt sé að vextir hér séu hærri en í nágrannalöndunum. En það er alveg ljóst að erlendir sælabankan, bandarski sælabankin og svo evróski er að fara aðeins vallega eða hægar í stýrvaxtahækkanir en við höfum séð. En á móti kemur að hakkerið okkar að viðist vera að taka betur við sér. Breytt landslag verðist blasa við í stjórnmálum á Norður Írland eftir kosningarna sem fara fram þar í dag. Útlitir fyrir að sinn fein verði stærsti flokkurinn að þeim loknum sem hefur ekki gerst í tæp 20 ár. Það kemur endanlega í ljós eftir talningu á morgun. Eftir að Bretland gekk úr Evrópusambandinu lendi í Norður Írland í sérkinnilegri stöðu. Bókun í útgöngusamningnum þýtti að landið var utan Evrópusambandsins en inni í Evrópska tollabandalaginu sem þýtti að það þarf að tollafgreiða sérstaklega vörur sem koma frá öðrum löndum Bretlands. Really 
Þetta vandamál verður íbúum Norður Írlands ofarlega í huga þegar þeir ganga að kjörborðinu í dag ásamt öðrum bretum til að velja sína staðbundnu leiðtoga og sveitastjórnir. Kannanir benda til fylgishruns hjá líðveldisflokknum DVP sem hefur verið stæsti flokkur Norður Írlands frá árinu 2003 og vill vera áfram hluti af Bretlandi. Flokkurinn fær 18% fylgi sem er 10% stigum minna en í síðustu kostningum. Sinn Fein, gamli stjórnmálaarmur írska líðveldishessins sem vill sameiningum við Írland, fær samkvæmt könnunum 26%. Hann yrði þar með stærsti flokkurinn á þingi og fengi embætti fyrsta ráðherra Norður Írlands. Í kappræðum fyrir kostningarnar var rætt um hvort þjóðarat hvaða greisla ætti að fara fram um sameiningu við Írland. My response to that is that I want to have it whenever it is the right time. I'm not fixated on a date, but I'm very fixated on the planning because Brexit is a good case in point around how not to do a referendum. Because I think that it will lead to instability in Northern Ireland. It will not fix the problems that matter to ordinary people. And I think that we need to get on with resolving the issues that are in front of us. Kjörtímabilið hefur verið nokkuð stormasamt vegna stöðunar sem útganga breta úr ESB Olli. Meðalannas sagði þáverandi leiðtogi DVP Paul Givan af sér í februar vegna óanægju með þá bókun. Sú óanægja er enn rík í flokknum. Ef sinn fein verður stæsti flokkurinn verður það í fyrsta sinn sem sambandsinnaður flokkur verður sá stæsti á Norðurýlandi. Það er þið vatnaskil í stjórnmálum þar og flokkurinn virðist stefna að sameiningu við Írland fyrr en síðar. The journey towards Irish unity is unstoppable. I think we will see... A referendum within this decade and I think we will see that referendum for unity being won. Mósarsbær fær blikastaðaland endurgjaldslaust frá dótturfélagi Arion Banka og allt að 6 miljarða til viðbútar en í staðin fær félagi þar byggingarrétt og lóðarlegu. Gangi áætlanir eftir minu 9000 mannsbúa á svæðinu og íbúum bæjarins fjölga um 70%. Blikastaðaland í Móselsbæ er nú stærsta óbyða landsvæði höfuborgarsvæðisins. Í morgun var formlega undirrita samkomulag á milli Móselsbæir og eigandalandsins sem er Blikastaðaland EHF dóttufélag Arion Banka um að byggja vistlana byggða á svæðinu. Íbúa byggða landinu sem er 87 hektarar hefur lengi verið á aðalskipulag í Móselsbæjar. Við erum að fara að byggja hérna 3500 til 3700 íbúar einingar og alveg einbilshús í bland við raðhús og parhús og fjölbili. Þannig að þetta verður svona sveit í byggð eins og gildi Móselsbæjar eru en þetta verður svona ákveðin brú á milli höfuborgarsvæðisins og Móselsbæjar. Og hvenar hefst uppbygging? Við stefnum að því að vonandi 2024 að þá verði deiliskipulag tilbúið. Og hvenar á hún að ljúka? Uppbyggingin gæti verið náttúrulega einhver 15-20 ár og það er ef allt gengur alveg að óskum. Blikastaðaland EHF annast uppbyggingu innviða á svæðinu í samstarf við bæinn. Félagið fær byggingarrétt og lóðalegu og greiði fyrir það 6 miljarða ef allt svæði verður byggt. Bærinn fær allt landi endurgjaldslaust til eignar eftir því sem uppbyggingunni vindur fram. Búist er við því að 9000 munni búa á svæðinu en íbúar Mósesbær er nú um 13000 og mun þeim því fjölgum 70% gangi áætlanir eftir. Samanlagður hagnaður stóru viðskiptabankana þryggja nam rúmlega 14 miljardum króna á fyrsta ársjörðungi. Þetta er þryggja miljardar króna minni hagnaður en á sama tíma í fyrra. Hagnaður Arion Banka á fjórðungnum nam 5,8 miljardum króna. Hagnaður Íslandsbanka 5,2 miljardum og landsbankin hagnaðist um 3,2 miljarða. Heldar eigið fjö bankana þryggja nam samtals rúmlega 635 miljardum króna í lok fjórðungsins og heldar egnir þeirra nám við 4.521 miljardi króna. Mikil fjölgun íbúi í Árborg vil verður miklum vakstarverkjum og innviðir víðakomnir að þolmörkun. Standa verði vörðum innviðauppbygging og auka samvinnusveitarfélagana í kostningunum eftir nýju daga. Árborg er sveitarfélag á Suðurlandi sem var til í júni 1998 við sameningu Selfossbæjar, Eirarbakka, Hrepps, Stokseyra, Hrepps og Sandvíkur Hrepps. Árið 2018 var íbúafjöldi 8995 en í dag er hann 10834. Byggingarleifisumsóknir voru 63 árið 2019 en 531 í dag. Framkvendir í sveitarfélaginu blasa við þar sem ný hús rísa hvert sem litið er. Mörg mál brenna á fólki, meðal annars heilbriðismálin, enda þjónar sveitarfélagið stóru svæði þar sem eru ferðamenn og sumarhúsafólk. Það sem brennur á mér er að ná svona aukinni samvinnu við sveitarfélagin hérna. Þau eru 15 á Suðurlandi, þannig þetta er áskorun, en ég held að við getum náð miklum árangri til þess að tryggja góða þjónustu fyrir íbúðan okkar ef við vinnum vel saman.
Nýr miðbæra á Selfossi hefur vakið mikla aðtikli vegfaranda frá því hann var opnaður síðasta sumar og þykir mikil liftistöng fyrir sveitarfélagið og eikur frambóð á þjónustum. En þrátt fyrir aukin umsvið í sveitarfélaginu fara enn mörghundruð í bór daglega til starfa á höfuborgarsvæðinu. Það er oft erfitt að stjórna fyrirtækjum í góðæri og það sama á við sveitarfélagið að innviða uppbyggingin og þjónustan að hún geldur kannski fyrir það þegar svona óbóðsleg fjölgun verður. Þannig eru vaxtaverkirnir óhjákvæmilegir enda koma nýir í bóð sveitarfélagsins úr öllum aldurshópum sem þurfa mis mikla þjónustu. Við gerum okkur greim fyrir því að þessir meirilutar sem hafa verið í stjórn hafa kannski fengið þessa miklu fjölgun svolítið í fangið og reynt að leysa úr því sem allra best í samstara við okkur sem erum hérna sem að reyka um þessar þjónustustofnanir. Áskorunar eru miklar og við erum komin ákveðnum þólmörkum gagvart þjónustu í dag. Slesa hætta í hestagerðum er margvalt meiri en þegar hross eru frjáls á beit að sögg dýralæknis. Slesin verði helst þegar of mörgum hrossum er hrúað út í sama gerðið og eru eftirleitslaus í lengri tíma. Þúsundi hrossa er á húsi á höfuborgarsvæðinu og víða um land. Samkvæmt reglu gerðum velferð hrossa Skulu þau fá hreyfingu eða aðra útivista lámarki í eina klukkustund á dag, nema veður eða sjúkdómar hamli. Í nýrri útækt matvælastofnuna segir að langvarandi innistaða hrossa sé þáttur sem reyni æ meira á. Helgi Sigurðsson dýralæknir telur flest hross í brúkun fá næga útivist, þótt undantekningar geti verið þar á. Slýsa hætta í hrossagerðum sé mun meira vandamál en ofstuttur útivistartími hrossa. Það eru lítil gerði, þröngerði og margir herstar út í einu. Það er hættu spil, það er mitt mat. Er talsvert um það að það sé verið að hrúa mörgum hrossum á lítið rými? Stundum er það já. Og maður heyrir það þegar maður keyrir fram hjá, það er kvínið og lætin og enginn gerir neitt. Því þetta er bara, þá voru oft bara tímarspörsmann hvort það verður alvarlega slið. Og ég sagði það nú einhvern veginn fyrir mörgum árum að hestarnir væru ekki vandamál, það eru maðurinn sem væri vandamáli og þetta væri eiganda vandamál, skilur þau, því að um leið og hesturinn kemur út í græn, í náttúruna, þá minka öll vandamál, bara eins og þau hverfa, bara eins og dögg fyrir sólu. Of löng út yfir stýrið sem gerðum, hún er ekki góð, hún er bara hættuleg, því að þegar að fráliðu þá fara loksinn að kljást, skilur þau. Og við verðum að tóða það, þeir eru á skeifum og slýsa tíðni í hestamensku á hestum er hvergi meiri en í gerðum. Ráðist verður í mestu húsnæðis rangvendar og hér að í mörg ár næsta haust þegar 40 íbúði verða byggðar í fellabæ í nágræni eigilstaða. Innið er á þar að segja að byggja þurfum 20.000 íbúðir um land allt á næstu fimm árum. Á eilstöðum og í fellabæ er lítið svigrúm til vaxtar vegna þess að fólk fær ekki húsnæði. Ástandið gæti lagast nokkuð þegar í fellabæ verður byggð upp heil ný gata með hagkvæmu húsnæði en Hornsteinn var lagður að götunni nýverið. Þetta er flott skref sem við búið að koma hérna á stand nýju deiliskipulagi á Selbrún. Hér ætlum við að byggja 40 íbúðir, hagkvæmar íbúðir bæði sem eru þá geta nýst sem hlutdelda lán og leigu í búður og félagslega blöndun. Síðan erum við að byggja á reyða fyrir því, erum við að byggja fimm í búður og djúpa vogi og seyðis fyrir því. Þannig að á austfjörum erum við með framlýslu næstu tveimur árum yfir 60 í búður. Þá var einnig gert samkomulag um uppbyggingu í fjarðabyggð þar sem Bríet ætlar að byggja leigu í búður á fáskúlsfyrði Breytalsvík og í Neskaupstað. Húsnæði skortur er um allt land og forvitnilegt að vita hvað stjórnvöld ætla sér að gera. Við ætlum að leggja fyrstu húsnæðistefnuna fram í haust til 15 ára með aðgerra og til 5 ára og þar verða væntanlega hægt að sjá fram á einhvers konar samkomlag ríkis við sveitarfélög um uppbyggingu á nægilega mörgu í búðum á hverju ári næstu 5 árin og það er margt sem bendir til þess að við þurfum að byggja um 20.000 íbúðir á næstu fimm árum. Og hvaða tæki er að nýtast í að hrinda svona stað? Það er nú sérstaklega þessi verkfæri sem að húsnæðis og mannvíkastofnun hefur þróað í gegnum árin. Hlutdelda lán og landsbyða lán sem bæði nýtast okkur sem verktökum og ekki minnst þeim sem að vilja kaupa íbúðir eða leiga. 
Hrafn, það er komið um mæ og það eru samt gula viðvarnir í gildi fyrir í hvað norðan og austanverð landi með hríðarbil og við hljótum að spyrja hvað á þetta eiginlega að hríða? Já, þetta er nú ekki gott svona í mæ mánuði en þetta getur nú gerst í mæ svona fyrir hlutan sérstaklega, þá gerist þetta nú stundum. En það er lægð sem er að ganga við landi núna í nótt og hún kemur með svona hvassa norðvestanátt yfir austanvert landið í nótt og í fyrirmálið og með svona norðvestan hríð þarna á norðaustur hotninu þannig að þær getur spilst og svona þannig að það þarf að hafa varan á og þessar gula viðverðinu taka þá gildi hríðar viðverðinu á norðaustur landi en síðan vinda viðverðinu á suðaustur landi og verður nokkuð byljótt þar og staðbind stormur og mikla kviður þannig að þetta er leiðilt viður en þetta gengur hratt yfir hún fjarlægast okkur hratt þannig að það er svona þegar líður á morgundaginn þá verður ágætis veður víða Við vonum bara að þetta er það besta og vonum að þetta sé ykkur fyrirbúðum gott sumar en þú ferð alltaf að betur yfir þetta strax að loknum íþróttum. Gerða. Takk fyrir þetta, Hrafn Guðmundsson. Og næst er það að segja því þetta Gauðinsdóttir, hvað ætlið þið að vera með í kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að halda áfram umfyllun okkar um stærstu málaflokkana í sveitarstjórnarkostningunum og í kvöld er það húsnæði svo skiplagsmálin en lóðaskortur viðist ekki vera ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað upp úr öllu valdi á undanförnum árum. Svo komumst við að því að jákvæð heilsufars áhrif tengt COVID takmörkunum hjá ungmönnum eru gengin til baka, svefnum við stist aftur og neysla áfengis og orkudrykkja aukist að nýju við fáum líðhelsufræðing til að kynna niðurstöður nýra rannsóknar. Loks lítum við á æfingu hjá Íslenska dansflokknum sem heldur fjölmynd ball á fjölum leikhúsins annað kvöld. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg Auðunsdóttir og Kastlaus Kvöldsins en það er Eva Björg Benediktsdóttir sem sér um íþróttir kvöldsins. Bæði breyðablík og valur töpuði í annari umferð bestu deildar kvenna í fótbolta. Bandís Friðriksdóttir segir þetta merki um að deildin sé mun jafnari en áður. Rakel Sara Elvarsdóttir landslískona í handbolta fetar nýjar slóðir þegar hún yfirgefur káa Þór í sumar. Og engin hefur stýrt liði sínu oftar í úrslitaleik meistaradeildarna en Carlo Ancelotti, þjálfari Real Madrid. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og það átt að vera yfir helstu aðriði þessa fréttatíma. Volodi Mir Selenski, fórsetti Úkraina ávarpar alþingi í gegnum fjarfundabúnum á morgun. Alþingi er 28. þjóðþingin sem fórsettin ávarpar frá innrás Rússa í landið. Húsnæðislæn lán gæti hækkað um mörg hundru þúsund á ári nú eftir að stýrivextir hafa verið hækkaðir. Bankastjóri Arion Banka býstuð auknum vannskilum á næstu mánuðum. Líkur er á að sinn fein verði stærsti flokkur Norður Írlands eftir kostningar þar í dag. Það er því fyrsta sinn sem flokkur sem vill samennast Írlandi væri í þeirri stöðu. Íbúa Mósunsbæjar fjölgar um 70% gangi áform um uppbygging á blikastaðalandi eftir. Bærinn fær landið endurgjaldslaust en eigandinn fær þar byggingarétt og lóðarlegu. Frambúða húsnæði stórekst á hérraði þegar ný gata með 40 íbúðum verður byggði í fellabæ næsta vettur. Byggingarfélagið segir hlutdeldar lán auðvelda mjög verkefni sem þetta. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Við minnum ykkur á kostningaprófið á Rúpund Reis nú þegar aðeins níu dagar eru til sveitarstjórna kostninga. En næstu fréttatímar er í útvarp og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Við segjum þetta gott í bili, verðið sæl.